哈喽，大家好，这里是从来不欺负村民的小包。今天我们要介绍的这个模组非常有意思啊，建议大家加入常备模组栏。首先，我们打开背包栏，可以看到我们的这个背包界面是多了很多个格子，在我们的侧面有很多工具的格子，然后在我们的副手位置，格子也变成了四个。然后我们现在拿出乌镇工具，平时我们挖掘方块或者攻击生物需要用到对应的工具。不过在这个模组里，我们可以把工具放到右边的栏位里面。这个时候，我们在空着手对一个方块进行挖掘啊，它就会自动识别我们目前的方块是什么，然后给我们调出对应的工具，并且它识别的速度是非常快的啊。就比如我们现在先挖泥土，然后再挖石头，我们甚至左键都不需要松开啊，它就会自动识别。当然，在像泥土还有木头之间挖掘的时候也是一样的啊，连这些树叶也是可以的。挖到树叶的时候，我们的工具就会被自动切换成锄头。就光这一个功能其实就已经非常好用了，然后模组中还添加了很多新的功能。首先就是我们这副手的这一排工具了，一般我们副手都是放盾牌或者火把之类的，是吧？啊，不过这样子的话，我们副手的空间就比较小了。那这个模组给副手添加了四格的位置，我们可以放上我们的不死图腾，放上盾牌，甚至还可以放上弓箭啊，放上火把。这个模组给我们的副手工具添加了专门的键位，我们可以使用鼠标的侧键来切换它们，或者也可以在设置里面自行更改。然后我们副手的使用也有两种设定，在默认的情况下，我们右键是不会使用副手的物品的，我们需要用到一个专门的快捷键 R 键，或者是我们可以自己更改成自己想要的按键。有的小伙伴可能会觉得这样子不太好，不过使用 R 键实际上是有好处的，像我们正常情况下，副手的弓箭就是没法使用的，不过有了 R 键之后，它就可以很正常的使用了。如果小伙伴们不习惯也没关系，在我们的设置里面可以对它进行修改，我们可以把它改成像平时那样子使用副手的功能。不过个人感觉使用这个二键是好一点的，像我们左手拿着盾牌，右手拿着三叉戟的时候，本来默认的话是让三叉戟蓄力的，不过使用二键我们就可以让盾牌先抬起来。然后我们还可以在设置里面将主手和副手的位置对调，这个的话就看个人习惯了。我们现在在按右键就是使用原来按在副手的东西，然后按二键才是使用原来主手的东西。那么以上是这个模组的主要内容，这个模组还添加了一些别的东西。首先我们可以在设置里面让我们的物品栏分栏，九个快捷栏被分成了一二三三组快捷栏。可能有的小伙伴像我一样，基本上只能按到一二三四五的工具，再往后的工具就得用滚轮或者低头看键盘才可以了。不过在这个模组里面，我们可以通过两次按键来选到我们想要的工具。就比如我们现在先按一，选中第一个大框，然后再按一下三，选中第一个大框里的第三个东西，或者我们按最后一个工具，先选中三，再选中三，就可以选到我们的第九个工具——稿子。该不会有人听不懂吧？我觉得我讲的还是挺清楚的。我们也可以在设置里面改成只有视觉效果，但是不需要按两次按键。如果不喜欢的话，就不用打开了。然后下面是一个新的功能，这个模组给裤腿添加了一个口袋附魔。当我们把这个裤子穿上之后，我们的背包空间就会变大三层，并且副手也会增加四个。在我们额外的副手还有背包里面有东西的时候，如果把这个裤子给摘掉，里面的东西会直接掉出来，而不是消失。主要我们注意一下裤子的耐久的话，这个安全系数还是挺高的。然后这个模组还有一些小的功能啊，就比如我们穿着翘翅的时候，如果背包里面有火箭烟花，我们只需要在空中按一下空格啊，这个火箭烟花就会被直接使用出来。有的时候，如果我们想要在空中射箭，这个副手拿着火箭烟花就会影响到我们拿箭。这个功能还是挺方便的呀。另外，这个模组还对末影箱进行了修改，末影箱的容量被扩大了一倍。当然，如果不想要的话，这个选项是可以关闭的。还有我们的无限附魔弓，在背包里没有弓箭的时候射不出弓箭，这个就很离谱。作者也设计了一个可以在没有弓箭也使用无限附魔弓的选项。其实个人感觉这个模组还是有一些缺陷的，就比如我们副手的工具没办法右键使用，像这个锄头还有斧子，我们右键本来是可以锄地或者刨树皮的啊，这个右键就没法使用。不过前面的功能其实已经够方便了，我也正在考虑将它加入我的常驻模组列表中，不过就怕以后把它拿掉之后我就变得不会玩游戏了。这个模组目前支持 Forge， 支持 Fabric， 作者尽量让它和大多数的模组都兼容了，所以一些整合包里也是可以玩的。以上就是这个模组的名称，感兴趣的话可以去试玩一下。那么，如果喜欢本期视频的话，千万不要忘了点赞、收藏、评论、关注。我是小包，我们下期视频再见，拜拜。